కర్నూలు జిల్లా డౌన్ విషాహారం తిని ఐదుగురు విద్యార్థినులకు అస్వస్థత పట్టణంలోని జిల్లా పరిషత్ బాలికల హైస్కూల్ నందుగల హాస్టల్లో నిన్న శనివారం రాత్రి భుజించిన విద్యార్థినులకు విషాహారం కారణంగా ముప్పై ఐదుగురు విద్యార్థినులకు అస్వస్థత నెలకొనడంతో ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో వైద్యులు చికిత్స చేస్తున్నారు మరో పది మంది విద్యార్థినులు స్వల్ప అస్వస్థకు లోనయ్యారు మమతకు పరిస్థితి విషమం దీనిపై విచారణ చేపట్టిన డిడి ప్రసాదరావు అధికారి తూతూ మంత్రంగా విచారణ చేపట్టి ఫోటోలకు పోజులిచ్చి వెళ్లిపోయారు బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు తమకు న్యాయం చేయాలంటూ మా పిల్లలకు జరిగిన అన్యాయం ఏ తల్లిదండ్రులకు జరగకూడదని ఆవేదన వ్యక్తపరిచారు హాస్టల్లో నిర్వహిస్తున్న మహిళా వార్డున అయినా పెద్దరం మాత్రం వార్డున భర్త అనిల్ దే అని చేతి వాటం ప్రదర్శిస్తూ విద్యార్థులపై చులకన భావంతో నన్నెవరు ఏం చేస్తారని వ్యవహరిస్తున్నాడు విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు అధికారి అయినటువంటి ప్రసాదరావుకు చెబుతున్నా పెడిచవన పెట్టి కారు ఎక్కి వెళ్లిపోయారు హాస్టల్ వార్డెన్ భర్తపై ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరారు కానీ ఆ పాపకు వాంతులు బేందులని నాకు నిన్న ఉదయాన ఫోన్ చేసినారు చేస్తే నేను వేరే పల్లెటూరులో ఫోటోలు తీయడానికి వెళ్ళినా మా భార్యకు ఫోన్ చేసి మా భార్యను పంపించిన అక్కడ గేటు దాటగానే వాంతులు మోషన్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి డ్రస్సుల్ని ఇక్కడ డోన్ పెద్ద హాస్పిటల్కి తీసుకొని పోతే మా పాపని ఎవరు సరిగ్గా పట్టించుకోలేదు అక్కడ చూపించుకోవడానికి మళ్ళీ ప్రైవేట్గా చూపించుకోవాలని ట్రై చేస్తే నాకు అమౌంట్ వెళ్ళలేదు ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ కర్నూలు తీసుకుపోయినా పెద్ద హాస్పిటల్కు అక్కడ కూడా సరిగ్గా పట్టించుకోకపోతే ఏడో చాట అప్పు తప్పు తెచ్చి నా కూతురుని నేను పోజించుకోవాలని నేను ఇంటికి తీసుకొని వచ్చినాను రేపు ఉదయాన ఎక్కడన్నా కానీ హాస్పిటల్కి తీసుకొని వచ్చాను హాస్టల్ వాడన హాస్టల్ వాడడానికి ఫోన్ చేసిన కూడా రాలేదు రెండు మాటలు ఫోన్ చేసిన ఏ అధికారం ఏ అధికారం కూడా రాలేదు మా దగ్గరకి అయితే ఏ అధికారం రాలేదు అంటే ఇప్పుడు పాప పరిస్థితి ఎలా ఉంది పాప పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే ఇంకా చాలా ఇదిగా ఉన్నందుకే నేను బయట ఎక్కడన్నా చూపిస్తున్నామని తీసుకొస్తున్నాను హాస్టల్ వార్డెన్స్ ఏమైనా ఫోన్ చేసినా హాస్టల్ వార్డెన్ సార్కి రెండు మాటలు ఫోన్ చేస్తే వస్తా అన్నా అన్నాడు అంతే ఇంకా రాలేదు ఒక్కసారి కూడా రాలేదు అక్కడ నా కూతురుతో పాటుగా ఎయిట్ నెంబర్స్ ఉన్నారు అక్కడ మొత్తం నిన్న ఉదయాన వాళ్ళ కండిషన్స్ కూడా అలాగనే ఉంది నాతో నా కూతురుతో పాటు కూడా ఈరోజు ఒక అమ్మాయి వచ్చింది వెంకటాంపల్లి అమ్మాయి కదా వెంకటాంపల్లి ఒక అమ్మాయి కూడా నా కూతురుతో పాటుగా వన్ నాట్ ఎయిట్ లో వచ్చేసింది వాటర్ మీద నాకు ఫోన్ చేసి రెస్పాన్సిబుల్ ఏమి వేయడం లేదు నేను ఫోన్ చేసినా కూడా ఆయన నాకు ఏం చెప్పడం లేదు బర్త్ ఇస్తాడు వస్తా అంటాడు రాడు ఇంకా అంతే ఏం వస్తున్నాడు వాటర్ పేరు అయితే ఏమో ఎక్కడన్నా ఎవరైనా బాగలేని అమ్మాయి ఉంటే నేను నేను పరామర్శిస్తాను బాబు ఇప్పుడు నాకు ఆ ఎవిడెన్స్ ఇస్తే నేను నేను పరామర్శిస్తాను చూసారు కదా మా దగ్గర రికార్డ్ సహా ఉంది అని చెప్తున్నాం కదా సార్ మీకు బాగా లేవంటే మేము బాగలేని చెప్పండి నీ ముందరే నేను తనిఖీ చేస్తున్నాను నీ ముందరే ఇప్పుడు ఆమె డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఆమెతో మాట్లాడిపించారు ఆమె మాట్లాడారు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇరవై ఏడో తేదీ ఆరు గంటలకే నేను అటెండ్ అయినా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కేవలం ఐదు మంది మాత్రమే అడ్మిట్ అయినారు అది కూడా నా దగ్గర వీడియో ఉంది తర్వాత డాక్టర్ ని ఇక్కడ పిలిపించి మొత్తం మా టీం అంతా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి సాయంత్రం ఏడు వరకు కూడా అందరినీ కౌంట్ చేసిన కూడా రెండు వందల అరవై మంది పిల్లలు హాస్టల్ లో ఉన్నారు వాళ్ళన్నీ కూడా నేను అర్ధరాత్రి పూట దొంగతనంగా చేపించి దొంగత మళ్ళీ తెల్లారి తెల్లవారక ముందు హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ ఇక్కడికి మా నాయకులు ఉంది విత్ వీడియోస్ ప్రూఫ్ చెప్తే ఆ అమ్మాయిని ఎక్కడ అడ్మిట్ అనే పేర్లు చెప్తే దిగి వాయిస్ ఇబ్బందిలో అదే కాకుండా మీకు ఎవరికైనా కానీ కూడా మళ్ళా అనారోగ్యంగా ఉన్నామని చెప్తే కూడా ఇక్కడ కాకుండా ఇంకా దండం తీసుకోవడానికి కూడా మేము మాత్రం కొంతసేపు కూడా అమ్మా మీరు కూడా అంతే ఏం ఎవరికైనా ఎటువంటి బాధ ఉంటే కూడా ఇమీడియట్ గా తెలియజేయండి